ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಎಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಸಹ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನಿಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನಿಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವೈಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನೂ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೋ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪ್ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದೇ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅನಫ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಡಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎರಡೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ
matter is comprised of molecules molecules are again made up of atoms atoms are again consist again consisting of uh, electrons protons neutrons anta navu helabodu is it clear or not so hagagi electrons electrons are basic material particles basic material uh, particles okay now let us see here where these electrons will exist the electrons anadu elli exist agirutte elli exist agirutte ellinda naavu tagobodu illa padibodu antandiddaga we can say we can uh, say metals metals are metals are the source metals are the source of uh, free electrons anta naavu helta idivi metals are the source of free electrons is it clear now the question is now the question is okay ee metals alli nimge free electrons anadu exist agirutte aadre ee free electrons na hege naavu tagobodu how can we get those free electrons outside this metal antandre ondu vishaya neetha artha madkobeku so yavude ondu metal surface naavu tagondu aa metal surface inda electrons na vaachige tegibeku antandre we have to supply we have to supply some minimum amount of energy to this material or to this metal anta helti ee one metal ga navu minimum energy anadu kottiddaga then those electrons will be emitted from the metal surface from the metal surface and we call that minimum energy we call that minimum energy as a work function anta navu helta idivi work function please make sure about this point ma here work function one mark question nu keltare two marks ko kelta irtare i hope you are understanding these points clearly what is the work function here work function e is nothing but the uh, minimum energy minimum energy minimum energy required minimum energy required to remove an electron minimum energy required to remove an electron to remove an electron from from the metal surface from the metal surface on the metal surface in the electrons na tegiyodike na eshtadre energy na bekagutto energy kodbekagi barutto adanna nave anta heltivi work function anta naavu helta idivi is called work function is called as a work function so see here then how can i measure mathematically the work function na navu hege measure maadabodu antandre see here first of all work function is denoted by w antanu represent maartare illa phi antanu saha represent maartare and we can write this as h nu naught antanu barebodu illade hogiddaga h c by lambda naught antanu saha navu barebodu is it clear so phi is equals to phi r w is equals to h nu naught or h c by lambda naught what is this nu naught here nu naught is called as a threshold frequency anta navu helabodu nu naught is called as a threshold frequency anta navu helta idivi and lambda naught is called as threshold wave length threshold wave length i hope you are understanding this points clearly ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ threshold wave length antanu saha navu karibodu so observe this point so how can we define how can we define this uh, threshold frequency threshold frequency andre yenu anta on sari recap maadikondu hogona denoted by nu naught anta navu helta threshold frequency so please make sure you are understanding these points ma here in threshold frequency andre yenu so observe this the minimum frequency the minimum frequency the minimum frequency of the radiation minimum frequency of the radiation radiation below which below which below which no electron no electron no electron is emitted is uh, emitted 
is emitted from the metal surface from the metal surface okay that is called that is a uh, called as what is it threshold frequency and the now ahead of the the minimum frequency of the radiation below which uh, no electron is emitted from the metal surface that is called as a uh, what is it threshold frequency and the now ahead of the in the same manner in the same manner whenever you go with the uh, what is the threshold wave length my here what is the threshold wave length threshold wave length denoted by lambda naught since it is observe this please think about this here need to observe maadi in health the minimum minimum below which no electron m is emitted and the health that is called as a threshold frequency the threshold frequency in the same manner in the same manner what is the threshold wave length and then the no daily the maximum wave length the maximum wavelength maximum wavelength of incident radiation the maximum wavelength of incident radiation maximum wavelength of incident radiation above which and the healthy above which above which no emission of electrons no emission of electrons no emission of electrons takes place no emission of electrons uh, takes place okay from from the metal surface from the metal surface from the metal surface from the metal surface uh, is called is uh, called we can say threshold wave length anta naavu helabodu is called threshold wave length is called threshold wavelength denoted by lambda naught anta naavu helabodu so namu gottide frequency na avat yavathige agli naavu per second illade odre hertz anta naavu measure martivi wavelength na naavu measured by angstroms agirabodu nanometers agirabodu illa meters allu saha naavu measure madabodu okay na so like that we have to understand about the two important definitions ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ನಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫನೇಷನ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫನೇಷನ್ಸ್ ನಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮುಂದೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಜೌಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ it will become a large unit to measure the energy of such a basic particle such pa basic particles hagiddaga then how can i measure the energy of the such a basic electron particles agirabodu proton particles agirabodu neutron particles agirabodu alpha beta whatever it may be so like that in order to measure the small particles energy in order to measure the energy of small particles we will use we will use a quantity that is called as electron volt anta navu helabodu we will use the quantity called as electron volt electron volt so what is this electron volt here electron volt antandre one electron volt na one electron volt na hege navu define madabahudu define madabahudu so please observe this the energy the energy the energy possessed the energy possessed by the electron the energy possessed by the electron energy possessed by the electron when 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 it is when it is accelerated when it is uh, accelerated when it is accelerated when it is accelerated by applying by applying by applying a potential difference by applying a potential difference by applying a potential difference equal to by applying a potential difference equal to equal to 
ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜೌಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಸ್ ನ ಜೌಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಜೌಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬಹುದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್ ದಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ರಿಮೂವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ from the metal surface from the from the metal surface from the metal surface is called is called is called electron emission anta navu karita idivi is called electron emission there are different types of electron emission no electron emission andre helidivalva one metal surface inda ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಮಯಾನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಮಯಾನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಯಾನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮಯಾನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ
ವೆನ್ ಅವರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯುರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತನು ಸಹ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಯಾವಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಸಚ್ ಎಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ
remove of the electrons uh, from the metal surface from the metal surface from the metal surface by by incidenting by incidenting a light by incidenting a light of suitable frequency by incidenting light of suitable uh, frequency suitable frequency is called is uh, called is called photoelectric emission is called photoelectric emission anta naavu helta is called photoelectric emission artha agide alva so photoelectric emission nalli baruvanta on electrons ide alva aa electrons na naave enta karibodu anta andaga photoelectrons anta nu saha naavu helabodu okay the electrons which are emitted due to incident of light of suitable frequency are called are called are called photoelectrons anta naavu helta idivi are called photoelectrons i hope it is clear to you artha agide alva so that is about the photoelectric emission photoelectric emission and the electrons which are referred as photoelectrons so these are the different types the different uh, types of uh, electron emission electron uh, emission i am repeating that thermionic emission and secondary emission field emission and photoelectric emission now we have to concentrate we have to concentrate on what is this uh, photoelectric emission and the effect is called as photoelectric effect photoelectric effect bage na won discuss maadikondo hogabeku okay now please observe this what is this photoelectric effect in photoelectric effect andre meaning you know so please observe this they will ask a definition or definition in the form of mcq or in the form of uh, fill in the blanks in your board examination directly what is the photoelectric effect here antandaga nodi illi the phenomena the phenomenon the phenomenon in which the phenomenon in which the electrons the phenomenon in which uh, electrons are emitted electrons are uh, emitted from the metal surface electrons are emitted uh, from the metal surface from the metal surface by incidenting by incidenting by incidenting by incidenting the light by incidenting the light by incidenting the light of a suitable frequency light of suitable frequency light of suitable frequency okay is called is a called photoelectric effect anta navu helta idivi we call this as a photoelectric effect the process of removal of electrons na venda karibodu navu adana photoelectric emission anta karidivi adhe ee phenomena anna na venda karibodu photoelectric effect anta navu karibodu and the electrons which are emitted in this effect are called as a photoelectrons anta navu helabodu okay i hope it is clear to you and who has discovered this photoelectric effect antandiddaga please observe this scientist by the name hertz scientist by the name hertz has discovered has uh, discovered scientist by the name hertz had discovered uh, the phenomenon a uh, photoelectric effect the photoelectric effect na discover maadirod yaru antandre first sir hertz hertz has discovered the photoelectric effect later on later on the photoelectric effect uh, was studied by different different scientists different different uh, scientists among them among them we have to learn we have to learn what is this uh, halwax and lenard's observation halwax and lenard's uh, observation first we'll think about uh, what is that uh, halwax observations bage na we discuss madana what is halwax has observed this so i will explain in each and in a step wise first point no delay analyze maadi what the halwax has observed what the halwax has observed the how 
how the hallwork has observed the photoelectric effect takes place in the metal surface antandre nodi illi first point when when the uv light or when a uv light or uv radiation is made to incident is made to incident is made to incident on on a negatively charged on a negatively on a negatively charged on a negatively charged zinc plate zinc plate he observed that he observed that it is converted it is a converted it is converted into it is converted into what is it a neutral plate and the hell it is converted into neutral plate when uv light is made to incident on a negatively charged zinc plate negatively charged zinc plate it is converted into neutral plate and the observe maadiddare observe first point and later second point later a second point nodi illi na ille diagram hakirtini if you want so observe this whenever we consider a negatively charged negatively charged zinc plate negatively charged zinc plate and it is made to incident or when it is exposed to uv light uv light what can you say antandaga he observed that he observed that the zinc plate has become a neutral plate a negatively charged zinc plate has become a neutral plate is it clear so similarly similarly and second observation second observation see here when when the uv light when a uv light is made to incident is made to incident is made to incident on on a neutral zinc plate on a neutral zinc plate on a neutral zinc plate then then it is observed that then it is uh, observed that then it is observed uh, that the plate has converted plate has converted plate has uh, converted to to positive plate to positive plate plate has converted into positive plate nodi neutral plate mele uv radiation incident madiddaga avaru en observe madiddare antandre adu positive plate age convert agide anta anodana observe madiddare so see here whenever we consider a neutral zinc plate a neutral zinc plate whenever we consider the neutral zinc plate neutron na zinc plate see here and when a uv light is made to incident when a uv light is made to incident uv light na incident maadiddaga incident maadiddaga they observed that they observed that the plate has converted or it is becoming a the positive zinc plate agi convert agide anno vishayana observe maadiddare in the same manner third observation what the third point he has observed who hallwork so see here when when a uv radiation or when a uv light uv light is made to incident is made to incident is made to incident on on positively charged on positively charged zinc plate positively charged zinc plate it is observed it is observed it is observed it is observed that it has become it has become it has become it has become more positive it has become more positive anta navu helta idevi it has become more positive so please look at the board here whenever we consider whenever we consider a positively charged plate whenever charged plate and when it is exposed or when uv light is made to incident on it it is observed that it is uh, observed that uh, it has become it has uh, become more positive it has become more positive 
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಝಿಂಕ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೇ ಹಾವ್ ದೇ ಆರ್ ಐಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್ಸಲ್ ಅವರಷ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಹಿ ಫೈನಲಿ ಸೇವ್ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ಸೇವ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ it is becoming more positive it is become more positive okay this is how the photoelectric effect is uh, observed by the scientist halva scientist halva okay now let us move on to the, let us uh, move on to the lenard's observation what is the lenard's observation what the lenard has observed antandaga nodi illi when he is performing some experiments by using the uv light uv using using the uv light and with the help of evacuated uh, chamber evacuated uh, chamber even observe madidare antandiddaga nodi illi first i will draw the diagram for that he has considered he has uh, considered an evacuated chamber evacuated uh, chamber so please think about this which consists of the two plates one is of uh, positive sorry idina ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಆನೋಡ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಅಮ್ ಮೀಟರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಅಮ್ ಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಕೆನಾ ಅಮ್ ಮೀಟರ್ನ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ಅವರ್ ಎ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಎ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ is uh, made to incident is made to incident on the cathode lenard avaru en observe madidare anadanna helta idu nodi illi when a uv light is exposed or it is made to incident on a cathode plate cathode plate he observed that he observed that there is a deflection in the ammeter ammeter alli deflection na observe madidare observe madidare ಆ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆನೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ 
cathode. Cathode is nothing but a photosensitive plate. Anta na wo hello bo do. Cathode a current. Aar illa a deflection. A deflection in the ammeter. In the ammeter is observed. Is a observed. Is observed. Anta hello tar. A deflection is observed in the ammeter. In the ammeter. Okay. This is due to. This is a due to. This is due to. This is due to emission of electrons. This is due to emission of electrons. Emission of electrons from the cathode. From the cathode. This is due to emission of electrons from the cathode. Due to. Due to. Okay, incident of due to incident of UV light. Tanta na wo helta hai devi. UV light on it. This is the Lennard's observation. Lennard's observation. Okay, so like that, the photoelectric effect is explained by the two scientists experimentally. Our observation. Tanta na sahana veila bodo. Hallwachs. And Lennard's observation. Okay, so like this, we have to write and we have to understand about the Hallwachs and Lennard's observation of photoelectric effect. Photoelectric effect. I hope it is clear to you. Artha agi dalva en held ta diyan tan bitto. Now, what is the experimental arrangement? What is the experimental arrangement to learn or to understand the photoelectric effect? An tan did daga. It is as shown in the figure. Photoelectric effect. Observation hegi de, adre arrangement anu do hegi de, anu do na vyochne madak bandit daga. This is the arrangement which shows the experimental, which shows experimentally about the photoelectric effect. Now we will analyze madi. There is a evacuated glass tube anta helda. There is a evacuated glass tube. With a window, with a window, and the hell, illa a small opening with a small opening. It consists of the plate. We call it as a photosensitive plate. And the now we have about photosensitive plate. Okay, which is in turn, which is in turn connected to a negative terminal. Negative terminal. And the now we have about this. Then a cathode. And the now we call it as the. Another plate is that is called as anode. This is called as a anode. So please observe this. How the circuit is? The circuit, cathode plate and anode plate are connected to a device. We call it as a commutator. And then I will write the B. What is commutator here? Commutator is a device which is used to change the direction of the light. Sorry, current. Current direction. Na current direction. Na illa. Which is used to change the potential difference between the cathode and the anode. And तनु सहाना हुआ है लोगों. Cathode मत anode मध्य दले potential difference ना change मारो दी. केला potentials ना change मार के अन्नो दिना सहाना हुआ है लोगों. Okay. So we will use the device called as commutator. Commutator, which is connected to a voltmeter, which is connected in parallel, in turn connected rheostat, and in turn connected to a battery, as shown in the figure. And there will be a micro ammeter, which is used to measure the current. Due to emission of photo electrons, this is the construction of the experimental setup. So, ये नडिया तिल नडिल, a source, a source, there will be a source which emits the light, which emits the light of suitable frequency, suitable frequency, and when it is made to incident on this photo sensitive plate, photo sensitive plate में ले तो बिद्दा का, okay? Because of emission of electrons, we can observe there is a deflection in the ammeter. And we call these electrons as photoelectrons. Okay. So, photoelectrons are the anode. Okay. So, giving rise to photoelectric current. This current is the photoelectrons in the current. फोटो इलेक्ट्रिक करेंट अंतरणों सहाना वो है लबो दो फोटो इलेक्ट्रिक का करेंट अंतरणों सहाना वो है लबो दो ओके सो अब जो दिस इज़ द करेंट वी कॉल दिस आई एस वी कॉल दिस एस आई एस फोटो इलेक्ट्रिक करेंट फोटो इलेक्ट्रिक का करेंट अंतरणों वो है लता दे दी एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एस फोटो इलेक्ट्र
are to observe the photoelectric effect photoelectric effect now based on the experimental observations based on the experimental observations the scientist has given the few sentences in a few observations and those observations are referred as observations na yen anta karididara avaru antandre loss of photoelectric effect anta karididare those observations are referred as photoelectric effect Phot loss of photoelectric effect so what are those loss what are those points what are those uh, points so very 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 important which helps you to understand the photoelectric effect and answer the questions given in your board whether in the mcq format or in the fill in the blanks format and also to answer many questions for, from your kcet entrance agirbodu illa neet agirbodu je agirbodu thumba questions na answer madodike we can make use of this uh, points uh, tips antanu saha navu helabodu what are these laws a uh, photoelectric effect laws are nothing but nothing but observations laws are nothing but observations okay which is concluded or which is drawn from the photoelectric effect uh, study photoelectric effect uh, study anta navu helta idivi is it clear so let us move on to the let us uh, move on to the what are the important uh, laws and important points which we have to remember which we have to remember under the laws of photoelectric emission so see here first point it is a very very important point photoelectric emission photoelectric emission illa photoelectric effect andannu haribodu is is an is an instantaneous process anta navu helabodu it is called as instantaneous process it is an instantaneous uh, process photoelectric emission illa photoelectric effect photoelectric uh, effect is called uh, is an instantaneous process anta navu helabodu why it is an instantaneous process yaga adu instantaneous anta karita idivi andre nodi illi as soon as as soon as the light is made to incident on the photosensitive plate the electrons will be emitted within a very small interval of time so i will take i will write in the bracket here the time interval is approximately 10 to the power of minus 9 seconds anta helthi nodi illi nano seconds time interval gap alli nimge electrons annadu photosensitive plate inda release agutte so why it is called as instantaneous process instantaneous process anta navu karita idivi okay na and later see here what is the second point second point enu antandiddaga so observe maadi for every metal for every metal for every metal there will be for every metal there will be there will be a minimum frequency there will be a minimum frequency the minimum frequency below which below which below which no electron emission takes place anta helidar no electron emission takes place no electron emission na takes place and that frequency and that frequency is called is a called threshold frequency anta navu helabodu threshold frequency that frequency is called as a threshold frequency denoted by nu naught antanu saha navu kariyutta idivi is it clear prathi ondu metal go adarde agirtakkanta ondu frequency annodu irutte okay na so aa frequency gintu kadime frequency ro light annodu incident agiddaga the metal will not emit the photo electrons is it clear so that is about the second point we have to keep in our mind related to the loss of photoelectric effect and later third point i want to say that nodi illi nimge electrons annadu release agirutte and it will move from cathode to anode anta helthi so electrons annadu cathode inda anode ge move aagbeku antandre idakke energy annodu must and should irutte and what is that energy a energy annodu hege depend agirutte annodu na saha observe maartare what is that antandre nodi illi 
the kinetic energy kinetic energy of the photo electrons kinetic energy of the photo electrons kinetic energy of the photo electrons is directly proportional to is is directly proportional to is directly proportional to kinetic energy of photo electrons is directly proportional to the frequency frequency of frequency of incident light and the health that is directly proportional to the frequency of incident light that is in bracket al bardittini very very important ha no illi kinetic energy of the photo electrons photo electrons is directly proportional to the frequency of the incident light incident light frequency mele depend agirutte yavudu kinetic energy of the photo electrons are emitted that is about the next point next point later we have to understand about the next one observe this fourth one what is the fourth one please think about this so whenever the photo electrons are emitted from cathode and it is traveling to anode then it will give a current it will give a current and that current is called as photo electric current anta navu helthi ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೌ ದಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು the intensity it is directly proportional to intensity of intensity of incident light anta navu helthe it is directly proportional to intensity of the incident light so suppose here if you want for reference i can write small i small i na navu photo electric current anta navu represent madona and it is directly proportional to capital i capital i na navu ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋಣ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ and later see observe this next point observe this so before in order to understand this point let us have an idea about this diagram once neat ga observe maadi electrons electrons are what ma negatively charged particle so id anode electrons and the anode kada yag hogta ide anta andiddaga anode is a positively charged plate alva so electrons are attracted by the what is it positively charged plate now suppose suppose if i interchange if i interchange r r if i apply if i apply a negative potential for this anode so anode plate is initially it is positive only ivaga na venadru idike negative potential na apply maartta idre negative potential hege apply maartivi antandre just by what is it interchanging the terminals inter terminals interchange maadiddaga id negative potential now kodabodu is it clear yo negative potential kodta iddaga ee plate a negative charge bartta idre because of repulsion because of repulsion the electrons slow down in reaching the anode adhe reethi navu ige ee anode plate ge negative potential na jaasti maartta hogta iddaga the electrons which are reaching the anode goes on decreasing goes on decreasing and at one particular negative potential yavudo ond particular negative potential hatra no electrons will reach the anode no electrons will reach the anode okay and such negative potential apply to this anode at which no electrons coming from the cathode reaches it or stops completely is called as a 
ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಆನೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಆನೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಆನೋಡ್ such that such that you can say no electron no electron reaches the anode no electron reaches the anode no electrons reaches the anode okay is called is uh, called stopping potential anta naavu helabodu stopping potential we call it as stopping potential So, what is the stopping potential here? It is denoted by V0. So, usually, stopping potential is now minus the representer. Stopping potential is represented by negative. Because it is a negative potential given to anode. Negative potential given to anode. Okay. So, that is about the, these are the five important observations. it is extracted or is concluded from the photoelectric effect from the photoelectric effect i hope you understood this question clearly illa ee points alli nimge artha agide anta nan expect maartta iddini so if you want nodi illi ee photoelectric nodi analyze maadi e into v not e stopping potential na electronic charge inda multiply maadidre then you will get what is the work done required to stop the photo electrons coming from cathode cathode in the birth of the electrons na stop maadu dikke namge eshtu work beka agutte annodanna e into v naught na represent maadutte and according to work energy theorem we can write e into v naught can be written as half m into v maximum square antanu saha navu baribodu according to work energy theorem we can write uh, work done or work done to stop the electrons is always equal to the maximum energy of the photo electrons antanu saha navu baribodu and this formula plays a very very important role while solving the numerical problems okay so this is about this are all the experimental observations experimental observations okay made by the people made by the people to explain the phenomenon photoelectric effect photoelectric effect na explain madodike uh, explain madiddaga idella observations observe madiddare okay and we call those uh, conclusions or those sentences as a loss of photoelectric effect now later now later the photoelectric effect mathematically explained mathematically ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗೂ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗೂ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಡನ್ ಬೈ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋಟೋ electric effect illa einstein's explanation of a photoelectric effect anadanna navu nodana einstein's explanation okay so see here einstein has explained the phenomenon photoelectric effect based on based on the quantum theory of light anta heltare quantum theory of light na consider maadikondu ee photoelectric effect na ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ by by considering by considering by considering by considering quantum theory of light and the now hello 
क्वांटम थियरी क्वांटम थियरी ऑफ लाइट क्वांटम थियरी ऑफ लाइट ना बेस मारी कुंडो इधर ना एक्सप्लेन मारता रहे एक्सप्लेन ना मारता रहे ओके सो प्लीज थिंक अबाउट दिस व्हाट इस क्वांटम थियरी क्वांटम थियरी यारों प्रपोज मारे दरे अंतं दगा मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट बाय द नेम मैक्स प्लैंक हैज प्रपोज्ड द क्वांटम थियरी ऑफ लाइट तो एक्सप्लेन द बिहेवियर और नेचर और द फिनोमिनान और द इफेक्ट्स और द प्रॉपर्टीज एक्सिबिटेड बाय द लाइट मैक्स प्लैंक हैज प्रपोज्ड द क्वांटम थियरी ऑफ लाइट एंड सी हियर we will not go in deep into the inside the quantum theory but einstein or quantum theory of light na yav yav points na consider maadikondiddare ex photoelectric effect na explain maadodikke anadanna observe maadana according to according to quantum theory according to quantum theory of light quantum theory of uh, light so see here first point we have to think that Light energy, light energy, light energy is not continuous. Santa, it is not a continuous. Light energy is not continuous, but it is in the form of. It is in the form of. It is in the form of small energy packets. Small energy packets. small energy packets called called photons anta called photons illa adanna quanta antano karidare quantum is a singular quanta is a plural anta navu helabodu okay and second point we can say that nodi illi energy energy of energy of each photon particle energy of each photon is uh, given by it is a uh, given by it is given by e is equals to h nu anta baruthe h nu illade hogiddaga h c by lambda antanu saha navu helabodu h nu illade hodre h c by lambda antanu saha navu karibodu what is this h called here where where h it is its value is 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule second anta navu helabodu and we call this as we call this as a planck's constant anta nu saha navu helabodu we call this as a planck's constant artha aagta ide alva planck's constant anta navu karita idivi what is a new new is called as a, the frequency new is the frequency of the incident light frequency of the incident light the frequency of the photon and tanu saha navu helabodu frequency and lambda lambda is the wavelength and tanu saha navu helabodu wavelength is it clear so that is about the point we have to keep in our mind so artha aagutade alva nodi according to quantum theory quantum theory yen helutte nimge antandre light energy anadu continuous age irodilla it will be in the form of a discrete small energy packets and each packet is called as a photon illa quantum anta navu karibodu what is the energy of each photon onnondu photon ge eshtu energy iruthe nimge antandre it is equal to h nu anta karibodu illa h c by lambda what is the c here c is the speed of the light speed of the photon particle anta navu helta idivi and what is the value of this c c namage ella familiar agirutte so 3 into 10 to the power of 8 meter per second meter per second anta navu helabodu is it clear so like that we have to think and we have to analyze about the what is the quantum theory alli eradu important points na tagondiddare einstein avaru to explain the photoelectric effect so before going to see the einstein's photoelectric equation let us understand the few important properties or a few important points related to photon photon particle bagge navu kelavu points na navu discuss maadikondu hogana what is this what are the characteristics characteristic properties of photons anta navu helta idivi characteristic properties of the photons first one photons navu heliddaga 
ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋ ಇನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ತಾನೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋಟಾ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋಟಾ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಇನ್ ಟು ಸಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು which is nothing but which is nothing but e by c antanu saha navu baribodu so where e is the energy of the photon particle energy of the photon particle that is about the uh, momentum of the photon particle momentum of the photon particle later we have to understand about the next point so see here photon particle photon particle photon particle is not deviated it will not deviate will not uh, is not deviated in the presence of in the presence of in the presence of both in the presence of both electric and magnetic field in the presence of both electric and magnetic field anta navu helabodu yavagadre ee photon particles na ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀಜಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದಾಗ ದ ಫೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪಾತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ನಾವು ಲೆಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಲೆಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್
रिमूव द इलेक्ट्रॉन आर टू एजेक्ट टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन अंत ना टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रम द मेटल सर्फेस एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रम द मेटल सर्फेस फ्रम द मेटल सर्फेस एंड एंड द सेकेंड पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट and the second part is used it is used to give energy is used to give energy is used to give energy for 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 photo electrons anta naavu helabodu photo electrons so mathematically age baribodu nodi illi we can say that if capital e is the Energy capital E is the energy of uh, incident radiation. Energy of the incident uh, radiation. Capital E is energy of the incident uh, radiation. And we can say phi is the work function. Work function is already now what is it? The minimum energy required to remove the electron or to eject the electron from the metal surface. And K E is the kinetic energy. K E is the kinetic energy of photo electrons of photo electrons then we can write then we can write e is equals to phi plus kinetic energy phi plus kinetic energy e is equals to phi plus ke anta navu barivu this is the basic equation to represent Einstein's photoelectric equation तो ना वो हेल्प हो, ओके? Einstein's photoelectric के फिर ने explain मारो दिखे, ना वो mathematical लगे ये वन द formula ना वो use मार बहो दो, ओके? इतना बेरे बेरे रीति अल्लु सहान आव बरी बहो दो, है के अंतंद्रे just observe this, we can say e is equals to what is the e? नमो गुत्ते द e ना ना वो h new अंतर बरी बहो दो, phi ना h new ना अंतर बरी बहो, इल्ल दे होते इतना h c by lambda, इल्ल दे ह divided by lambda naught and tannu sahana wo bari bhoodu kinetic energy can be written as half m v square kinetic energy is half m v square or we can write it as e into v naught and tannu sahana wo bari bhoodu ok so based on this idea based on this idea we can write the einstein's photoelectric equation ee photoelectric equation na bere bere reethi yali na wo baradu thorasu bhoodu so observe this H nu is equals to H nu naught plus half m v square अंतर ना वो बरी बोधु इल्ल दे होगी दागा H c by lambda is equals to H c divided by lambda naught plus half m v square अंतर ना सहा ना वो बरी बोधु और we can write से observe this H nu is equals to H nu naught plus e into v naught अंतर नो सहाना वो represent आ मारा भोधु, okay? So like this we can write, we can write the photoelectric equation in various form, in various forms. I hope it is clear to you students अर्थात तो दलवा, so very very important याक अंतर ना कि formula नो तो हेगे बेकादर ना use मारो तक कंदा ability नम्बे गुत्तेर बे, कोई लब बंदेर बे, कोई याक अंतर ना का problems solve मार बेकादरे analysis maadu vay kaadu re ee ondho various forms namge guttira vay ku ok na i hope you understood this where lambda lambda is called as wavelength of the incident light lambda naught is called as what is that threshold wavelength threshold wavelength anna dhinna discuss maadu dhivi v what is v here v is the velocity or the speed of the photo electrons speed of the photo electrons is it clear so like that we have to think and we have to analyze about this uh, question, these problems or these problems are uh, equations or the relation okay? Now let us solve, let us uh, solve the example problems based on this, example problems based on this uh, photoelectric equation. So please uh, think about this, read the first problem, first example, please think read the question given to you notily the electric field associated with a monochromatic beam of light becomes zero and the health becomes a zero with a frequency of 2.4 into 10 to the power 15 times per second per second 
find the maximum kinetic energy of the photoelectrons when this light falls on a metal surface whose work function is 2.0 electron volt. No deal. Now, we got the radiation, electromagnetic wave radiation, the one that electric field, magnetic field, the two saha, irute, and then bit. All in the magnetic field, sorry, electric field, and no do zero octai, the electric field zero octai there with a frequency. What is the frequency? Frequency of electric field, frequency electric field is given by 2.4, 2.4 into 10 to the power of 15. Per second and the code is it right? And we have to understand that Namu Guthir began on the complete cycle only in the second only electric field and now though here to sorry zero agate it is a zero agate therefore we can say that what is the frequency of the radiation here frequency of the radiation frequency of the radiation will become equals to one by two times the frequency of a electric field and the now ahead of you so 2.4 into 10 to the power of 15 divided by 2 which is nothing but 1.2 into 10 to the power of 15 Hertz in the per second and then I'm guessing with that therefore what is energy energy can be as H new and then I won't worry about you we can say that H and then the 6.625 into 10 to the power of minus 34 into new and then the 1.2 into 10 to the power of 15 you will get it in joules but please remember that you get work function work function and then you get electron volts only could take that a hug again better you convert this energy into electron volts how can we do this not really six point six two five into ten to the power of minus thirty four into one point two into ten to the power of fifteen divided by one point six into ten to the power of minus nineteen madid daga it will get converted into electron volt therefore how can you calculate the kinetic energy here therefore kinetic energy can be written as e minus work function and then i will head about you so please do the simplification here approximate madid daga tumba easy again now answer mad about the 1.6 6.6 divided by 1.6 and then the guy we can say approximately four times and then i will consider mad about you okay four and the four into one point two and four point eight and then i will help that approximately okay otherwise you please do substituting i use the calculators and do simplification then you will get the answer 6.625 into 1.2 into 10 to the power of minus 34 into 10 to the power of um, plus 15 plus 15 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 minus work function will become equals to 2 2 electron volt so if you do simplification if you do simplification then you will get uh, what is the kinetic energy of the electrons kinetic energy of the photo electrons uh, and it will be equals to approximately uh, nearly now uh, 2.97 electron volt and the barbeco uh, approximately 3 electron volt and the number barbeco please check it and comment your uh, answer whether you are getting the same answer or not and then better never comment Mari. अर्थात् आगे दलवा है कि ना थिंक मार्बे कौन था नोडी ये उन दो रेडिएशन है उन दो मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट अल्लीम की इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो जीरो आकता है दंते विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.4 टेन पो 15 टाइम्स पर सेकंड नोडी उन दो लाइट अल्ली वन कंप्लीट साइकल अल्ली इलेक्ट्रिक फील्ड Therefore, what can we say about the frequency of the light and then we have to take by two of the frequency of the electric field. Now, similarly, let us move to the next question. What they are saying to us, the work function of the CCM is uh, what is the work function they have given 2.14 electron volt and the hell there. Calculate the threshold frequency, threshold frequency and also wavelength of the incident light. Uh, if the photoelectric current is brought uh, to zero by stopping potential of by stopping potential of six, 0 0.60 volt on the quote there. so how can we do this simplification i am giving this problem as a homework to you as a homework to you so then na salu maadi definitely you will get the answer definitely you will get the answer so yari gadru another doubt ide antandre for that i will give i will give you the hint hint kodthini beko ondu check maadi koli nodi first one work for first function see here threshold function can be written as uh, phi divided by h work function divided by h 
so convert this electron volt into joules convert the electron volt into joules and second question ge neevu hint beku nimage antandraga wavelength alva beka irad namge so we can say hc by lambda is equals to hc by lambda will become equals to we can say h nu naught plus e into v naught e into v naught so use this formula and simplify then you will get uh, what is the work function work function nimge eshtu barbeku work function la threshold frequency anod nimge approximately you should get it, you should get the answer answer saha nimu kottirtene illi threshold frequency you should get the answer as approximately nimge eshtu barbeku 5.16 into 10 to the power of 14 hertz anta namage barbeku and wavelength wavelength anod nimge 454 nanometer anta namage barbeku 454 nanometer please check your answer please check your answer okay now similarly let us move on to the next question what they are saying to us the momentum of the photon of electromagnetic radiation is nodi illi 3.3 into 10 power minus 29 kg meter per second find out the frequency and wavelength of the wave associated with it and the kelta dare so what is the momentum of the photon what is the momentum of the photon given to you ma here momentum so what is the momentum they have given please write down the given quantities momentum p is equals to 3.3 into 10 to the power of minus 29 kg meter per second kg meter per second is it right and similarly they are asking us to calculate what is the <coughs> frequency first question they are asking us to calculate what is the frequency so hey gidana answer madabodu how can we do this problem here so please think about this please think about this we know that momentum is equals to e by c e antandre h nu by c anta now bariyabodu alva so therefore nu is equals to p into c divided by h so just substitute the value of this p momentum 3.3 into 10 to the power of minus 29 into c antandre 3 into 10 to the power of 8 divided by 6.6 into 10 to the power of minus 34 3.3 nearly 2 times hogutte 3 by 2 antandiddaga we can say it is 1.5 into 10 to the power of minus 29 plus 8 plus 34 anta namage sigutte okay so whenever we do simplification then you will get the answer as approximately approximately enalla correct age 10 to the power of nilli analyze maadi minus 21 antandaga we will get plus 13 hertz anta namage answer sigutte that is the frequency of the uh, photon frequency of the photon anta navu heltare and similarly what is the second one second one we can say it is wavelength anta helta wavelength wavelength can be written as wavelength can be written as c divided by frequency c by nu what is c value we know that 3 into 10 to the power of 8 divided by frequency antandaga 1.5 into 10 to the power of plus 13 so 1.5 two times so you'll get 2 into 10 to the power of 8 minus 13 so whenever we do simplification then you'll get the answer as 2 into 10 to the power of minus 5 meter anta namage sigutte this is the frequency and this is the wavelength associated with that photon having the momentum 3.3 into 10 to the power of minus 29 kg meter per second okay i hope you understood this question clearly now similarly similarly let us move to the next concept next uh, concept that is uh, graphs anta helte graphs there are the important graphs the are important uh, graphs based on which we can expect the questions in our kcet as well as in our uh, board examinations okay what are those graphs one by one now discuss maadikondo hogana first one first one kinetic energy kinetic energy versus frequency anta navu heltade kinetic energy of the photo electrons versus the frequency of the incident light frequency of the incident light so how can we do this how can we do this so observe this nodi illi analyze maadi okay illa bardirtini we know that we know that from einstein's photoelectric equation ke kinetic energy is equals to 
ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿ ಎಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ದ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಐ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಾರಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ಐ ಈಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ
ಈ ನೈಕಲೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಇ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಬೈ ಇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ಲೋ of the graph and c will represent the y intercept of the graph y intercept of the graph therefore whenever we plot the graph whenever we plot the graph by taking by taking the frequency along the x axis frequency along the x axis and stopping potential along the y axis stopping potential on the y axis then it will represent it will uh, represent a straight line it represent a straight line as shown in the figure now really this will give you this will uh, give you the ratio of uh, the work function to electronic charge y intercept en kodutu nodi illi stopping potential go mattu frequency go now graph na plot madiddaga y intercept annodu ratio of work function to electronic charge na represent madutte okay in the same manner what can you say about the x intercept here x intercept will represent x intercept will represent the same thing that is threshold frequency na represent madutte and what can you say about the slope slope en indicate madutte nodi illi slope is equals to slope is equals to h by e h by e which is a thing but m nodi illi kelu sari nim fill in the blanks all agirabodu mcqs all agirabodu illa kcet all agirabodu they will ask what is the slope what is the slope represent whenever uh, represent in the graph drawn between the stopping potential and the frequency stopping potential go matthu frequency go graph na plot maadiddaga baruvantaha ondu slope yenanna represent maadutte anta question kelidaga na analyze maadbeku it represent the ratio of planck's constant to electronic charge ratio of planck's constant to electronic charge na indicate maadutte illa represent maadutte anna ondu idea namage irabeku is it clear so like that you have to understand about the graph later we have to think about the next graph next uh, graph what is that what is uh, that antandre so please think about this uh, fourth graph alva relation between relation between illa graph between stopping potential stopping potential and photoelectric current photoelectric current small letter i stopping potential and photoelectric current so nodi illi analyze maadi iralli nimge case 1 mattu case 2 eradu baruthe nimge illa case a case b anta naavu odona so first one we can say that uh, frequency remains constant frequency of the incident light remains constant but intensity does not remains constant intensity na vary maadta frequency na constant anta helti yen frequency constant andre meaning yeno i will take only one color light only one color light throughout the experiment throughout the experiment nan enadru onde color na maintain maadadre onde color na maintain maadadre adanna frequency kept constant anta naavu helti inna intensity not constant intensity ne vary maartta idivi vary maartta idivi andre heg vary maadabodu nodi illi this is the plate this is a plate cathode plate source first trial alli onde color of light na illi ittirtivi sulpa duradalli d1 distance alli ikkirtivi so boy if i change the distance of the source in sulpa increase maadado decrease maadado aa reethi navu distance between the plate and the source na change maadadre intensity annodu change agutte is it clear so like that whenever we plot the graph between observe maadi neat again helta idivi anta the graph is as shown in the figure so please see here photoelectric current is taken along the y axis is taken along the y axis and 
anode potential anode potential is taken along the x axis anode potential nodi anode potential ga na already explain madidde nimge positive potential na kodabodu negative potential na kodabodu so the minimum negative potential at which the electrons reaching the anode will stop is called as stopping potential is it clear hagagi so nodi ill analyze maadi let us say this is the stopping potential nu naught anta now consider madona sorry nu naught alla v naught stopping potential because observe this frequency avaga the frequency annodu constant agirutho frequency is directly proportional to stopping potential hagagi stopping potential will also kept constant intensity is not constant intensity constant illa antandre photoelectric current will also changes so now we analyze maadi hege irutu graph antu anbitu now ond eradu moru trial graphs na onde graph alli represent maartta idivi first trial graph nodi i am taking the frequency same color and i will keep the source at one particular distance from the sensitive plate photosensitive plate and i will increase the anode potential from negative to positive direction avage enagutta nodi illi graph annodu hegirutte the graph appears as shown in the figure this is the thing and this is for one particular intensity i1 first trial first trial second trial alli mattu distance of the source is changed and again i will change the anode potential hegirutte annadanna analyze maadi this is the graph drawn this is for second trial anta navu helta idivi third trial third trial hegirutte analyze maadi this is the third trial what is the condition here condition enu antandre illi i3 greater than i2 greater than i1 because yake sir anta nodi first trial alli photoelectric current annadu kadime ide second trial alli photoelectric current in sulpa jaasti ide third trial alli photoelectric current in sulpa jaasti ide idella nimge hege gotagutte namge anta andaga whenever we do practically practicals now maadiddaga practical la now ee ond experiment na nodiddaga then we can plot the graph we can plot the graph okay so this is the nature this is the nature and please think about this please think about this stopping potential will kept constant or will remain constant when the frequency of incident light is constant okay this is the nature of the graph this is the nature of the graph i hope you understood this artha agide alwa hege analyze madbek navu ant anbittu now similarly similarly case 2 now discuss maadikondu hogana what is that case 2 here illa case b what is case b ant andiddaga frequency of incident light is not constant frequency of incident light is not constant but intensity of the light is constant intensity of the light is a constant so how can we do this frequency is not constant andre meaning enu ant andre ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಫಾರ್ ಇನ್ ಎವರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಇನ್ ಎವರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕೆಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ i is kept constant intensity kept constant and the meaning eno antandre whatever may be the color of the light you are using the distance between the sensitive plate cathode and the source is fixed the distance between the source and the plate is fixed distance avaga the fix maadirtivo avaga intensity remains constant intensity remains a constant okay ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಫೈನಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾನ್ಸ
ಸೊ ಅವ್ ಕೆನ್ ವಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆನೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆನೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆನೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ which can be increased from negative to positive negative to positive negative direction in the positive direction ge tagond hogta idivi anta on sari tagolana and the photoelectric current is along the y axis along the y axis so first trial in the first trial i am using the frequency of the light let it be new one first trial alli ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆನೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಶೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಐ ಎಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ವಿ ನಾಟ್ ಟು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ graph is as shown i is kept constant this is for this is a for the frequency nu 2 nu 2 okay na next third trial third trial third trial alli moorne frequency of light tagolta idini let it be frequency of third trial is nu 3 ನೀವು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಶೋ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಶೋ ಫೋಟೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ತ್ರೀ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ನ್ಯೂ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ but since i is kept constant photoelectric current photoelectric current also remains constant also remains a constant nodi graph na observe maadi as the frequency of the incident light is increased stopping potential also increases in negative direction negative direction and the graph is as shown in the figure graph hege nimage kanisutte but the graph ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫ್ಯೂ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ what they are saying to us please read the question once the question na odi the work function of a metal is hc by lambda not if light of wavelength lambda the light of wavelength lambda is incident on its surface then the essential condition for the electron to come out of the metal is essential condition for the uh, electron to come out of the metal e is anta helta idare what is the essential condition namu gottide we know that we know that the wavelength of the incident light should be less than the threshold wavelength threshold wavelength so see here for photoelectric emission for photoelectric emission the wavelength of the light incident should be less than or equal to threshold wavelength that is maximum wavelength lambda not then only the photoelectric emission takes place hence we can select uh, option c as a right answer option c is a right answer artha agide alva 
the one of the theory based uh, question let us see the next one what they are saying to us variation of photoelectric current with intensity of the light is anta heltare with intensity of the light idu saha namu gottire enadu odidivi just now we have studied that variation of photoelectric current photoelectric current is uh, directly proportional to intensity of the light so whenever we plot the graph by taking intensity along the x and the current along the y then it should represent a straight line it should represent a straight line hence we can select uh, option d as a right answer option d is a right answer is it clear i hope it is clear to you ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಮಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಎ ಫೋಟಾನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಫೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ maximum kinetic energy of the photoelectron emitted by the metal surface is anta kelta idare ke e maximum this are all the bored questions which can be expected ma so see here we know that kinetic energy is equals to energy of the incident light minus work function energy of incident light is 3.4 minus 2 which is nothing but 1.4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಾಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ are incident on the surfaces of the metals a and b a and the b of threshold frequencies new a is equals to new by 2 and new b it is equals to new by 3 the ratio of the ratio of 2 is to 3 irbek most probably the ratio of 2 uh, is to 3 the maximum kinetic energy electrons emitted uh, from a to the top of b is anta kelta idare the ratio of the ratio of uh, maximum kinetic energy of the electrons emitted ond nimisha illi nimge ratio 2 is to 3 illa nimge illi sorry the ratio of first na pai the ratio of the maximum kinetic energy uh, emitted from metal a to the top of metal b is so please think about this metal b is kinetic energy of the metal a is equals to h nu a minus work function anta navu helabodu what is the work function they have given h s so please think about this h nu a is equals to this nu not a and this nu not b ma they have given uh, threshold frequencies of a is nu by 2 and b is nu by 3 So please so think about this h nu minus h nu naught a antandre en bar nodi illi h nu minus h nu naught a antandre nu by 2 so it becomes equals to h nu by 2 anta barutte similarly kinetic energy of the metal b antandre en nodi illi h nu b minus h nu naught b so whenever we do simplification then you will get h common to the daga new minus new by 3 you will get the answer as 2 h new by 3 2 h new by 3 is it right and lcm to go to new side of simplify model you get 2 h new by 3 and they are asking us to calculate the ratio please think about this and do this h new by 2 whole divided by 2 h nu by 3 so idinna simplify maadi h nu h nu eradu cancel lagutte then you will get the answer as 3 by 4 3 is to 4 hence we can select option b as a right answer option b as a right answer 
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಡಸ್ ಮಾಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಅಲ್ ಫೋಟಾನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫೋಟಾನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ lambda so what is the energy of the photon what is the energy they have given here energy they have given it is a uh, 1 million electron volt million and the 10 to the power of 6 electron volt and the 1.6 into 10 to the power of uh, minus 19 multiply madidre avaga energy annodu nimge joules ge convert agutte joules ge convert agutte is it right so hege idana solve madabodu i hope you can do this problem i am going to give this problem as a homework e is equals to h c by lambda therefore lambda is equals to h c divided by e so apply this h namu gottide 6.625 in 10 power minus 34 c namu got 3 into 10 to the power of 8 e energy multiply maadi simplify maadi please take this problem as a homework and do this problem and comment your answer eshtu barbeku nimge illi ant andiddaga we can go with we can uh, go with the uh, 1.2 into 10 to the power of uh, -3 nanometer anta barbeku barutta baralva ant anbittu on sari check maadi nimu answer na comment alli heli okay na so these are the things these are the problems or these are the models which we have to solve in applying the einstein's photoelectric equation okay now let us move on to the next concept that is uh, de broglie hypothesis de broglie hypothesis in de broglie hypothesis en held en heltare what the de broglie says to us so please observe this whenever you consider electron electron is a material particle so adara original nature annadu ಮೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೇವ್ ಆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಎ ವೇವ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೀಪ್ ರೋಗ್ಲಿ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ when a material particle when a material particle when a material particle is moving is uh, moving with is moving with a speed is moving with a speed is moving with a speed then then there will be then there will be there will be a wave there will be a wave associated there will be a wave associated with that particle with that uh, particle with that particle anta heltare is it clear this is the de broglie hypothesis is it clear so see here the waves the waves which are associated which are associated the waves which are associated by a moving particle by a moving particle by a moving particle are called are uh, called not really are called de broglie waves anta navu helabodu are called as a de broglie waves we can call it a de broglie waves illade hogiddaga adanna matter waves antanu saha navu helabodu we can call it as de broglie waves are matter waves is it clear so artha madkoli yavagadru ond particle annodu ond sulpa speed alli move aagta iddare aa particle suttu ond wave annodu nimige irutte is it clear and adanna de broglie hypothesis anta heltivi antaha ond waves na de broglie waves illa matter waves anta navu helabodu okay now similarly whenever we consider a wave associated by moving particle then it will be having some wavelength 
we call it as a de broglie wavelength we can call it wave as a de broglie wavelength denoted by lambda denoted by lambda so see here how can you define this very simple very very important for one mark one mark question ge tumbane important agirutte what are matter waves what are matter waves are de broglie waves or what is a de broglie wavelength anadunnella tumbane important tumba sari keliddare so see here the wavelength the wavelength the wavelength associated the wavelength associated by a de broglie wave by a de broglie wave the wavelength associated by a de broglie wave or a matter wave or a matter wave is called de broglie wavelength is called de broglie wavelength anta navu helabodu so what is the expression nimge idella proof ella illa namge hale syllabus alli expression for de broglie wavelength anadu 3 marks ge kelta idru adre ivaga derivation tegedu hakiddare navu formula na nenipittukondu odudre sakagutte so see here what is the expression for de broglie wavelength what is the expression expression for de broglie wavelength expression de broglie wavelength please think about this we have to understand the de broglie wavelength in various forms various uh, forms so see here if m is the mass of the particle if m is the mass of the particle v is the speed of the particle v is the speed of the particle p p is equals to m into v we can call it as a momentum of the particle momentum of the particle momentum of the particle then then de broglie wavelength then de broglie wavelength is given by de broglie wavelength is given by lambda is equals to h divided by m into v illa h by p antanu saha navu barayabodu this is the expression for expression for de broglie wavelength de broglie wavelength is it clear so please think about this and we can also write this de broglie wavelength expression in various forms in various uh, forms just please make a note of that note anta bardirtini various forms various uh, forms of uh, de broglie wavelength various forms of de broglie wavelength so please think about this first one lambda is equals to h by p which is nothing but h by m into v but what is this p p momentum can be written as 2 times e what is e here e is the energy of the electron where capital e capital e is the energy of the particle energy of the particle therefore we can write we can uh, write the second one de broglie wave lambda can be written as h divided by root of 2m e antanu saha navu baribodu is it clear now similarly third one analyze maadi but we can also write energy is equals to charge of the particle into potential given to the particle now analyze maadi where q is the charge of the particle and v is the potential difference v is the potential difference applied to that particle anta now bardiddaga we can also write the de broglie wavelength lambda lambda can also be written as h divided by root of 2m into q into v e place alli q into v anta now bariyabodu artha aagta idalva so please make sure about these different uh, formulas and for example see here for electron particle for electron particle mass of the electron is to nimge namu gottide 
9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पवर ऑफ माइनस थर्टी वन के जी एंड वट इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पवर ऑफ माइनस नाइनटीन कूलम एंड ऑल्सो यस मास ऑफ द पार्टिकल न चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ना सब्सटिट्यूट सिंप्लीफाई मे विल गेट डी ब्रोग्ली वेव लेंथ इट इज ईक्वल टू ट्वेल पॉइंट टू सेवन डिवेडेड बै रूट टू वि ऐंगम अंत ना हेलबूद दिस वन आफ द शार्ट कट फार्मुला वि कैन मेक् यूज वि कैन मेक् यूज लैमडा इज ईक्वल टू ट्वेल पॉइंट टू सेवन डिवेड बै रूट टू वि ऐंगम रूट वि ऐंगम दट इज दी ब्रोग्ली वेव लेंथ आफ द एलेक्ट्रा पार्टिकल आफ द एलेक्ट्रा पार्टिकल सिमिलरली जस्ट सब्सटिट्यूट द मास ऑफ द प्रोटा चार्ज ऑफ द प्रोटा अंड सिंप्लीफाई अंड रईट डाउन द डरेक्ट फार्मुला डैरेक्ट फार्मुला For the de Broglie wavelength, de Broglie wavelength for the proton, alpha particle, deuteron particle, and all those uh, particles. Okay, do those analysis, do those analysis, and keep the ready-made formulas so that we can save our time, especially in the entrance during the entrance uh, examination. Okay, so like that we have to think and we have to analyze about the de Broglie wavelength in other forms, in other uh, forms. Okay, later we have to think, observe this far, far. gaseous for gaseous particles for gaseous uh, particles energy can be written as 3 by 2 kt 3 by 2 kt what is a k k is nothing but 1.38 into 10 to the power of 10 to the power of uh, minus 23 minus 23 joule per kelvin we can call it as uh, बोलमस् कॉन्स्टेंट अंत सह ना हेलबू बोलमन कॉन्स्टेंट अंड वट इज क्यापिटल टी क्यापिटल टी इज द अब्सल्यूट टेमपरेचर क्यापिटल टी इज द अब्सल्यूट टेमपरेचर अब्सल्यूट टेमपरेचर ओके सो वेन यू सब्सटिट्यूट द वैल्यू आफ दिस इन द प्रीवियक्वेशन क्वेशन सब्सटिट्यूट सिंप्लीफाई मादा देन यू विल गेट डी ब्रोग्ली वेव लेंथ विल बिकम ईक्वल टू हेच डिवेडेड बै रूट आफ थ्री एम के अंत ना बरबूद एक्सप्रेशन फार डी ब्रोग्ली वेव लेंथ फार गैस पार्टिकल अट गिवेन टेमपरेचर गिवेन टेमपरेचर ई होप अंडर्स्टूड दिस अर्थ आगे अल्वा सो नो फार्मुला बेस Depending on the situation, situation na depend mari kondo. Avaga lambda ano do yawa quantity mele hege depend agi do te ano do na sahana wu arta mari kobe ko. For example, see here for gas molecule lambda the di Broglie wavelength is inversely proportional to square root of absolute temperature. Anta na wu helta ide bi. In the same manner for all the electron for the charged particle for the electron particle. Okay, when the potential difference is constant, when V is constant, then de Broglie wavelength is inversely proportional to square root of mass of the particle and charge of the particle. Haga agi. Depending on the situation, for example, you know the example held in order. If the energy of the particle is constant, if the energy of the particles is constant, then de Broglie wavelength is Inversely proportional to square root of mass of the particle. Ariti, now proportionality relations na need tagya artha maadi ko beka ge marutte. Is it clear? So like that we have to think and we have to analyze the different uh, concepts. Now let us solve. Let us uh, solve the few example problems. For example, problems. Solve maada na answer in order only. What they are saying to us: an electron and a photon. Electron and a photon. More clear than that. Electron and a photon. Okay. So each have a wavelength. Or the electron do wavelength to one point zero nanometer. And the cutti darre. Photon pH. And the bardir thi nee one point zero nanometer. And the cutti darre. Ha gidda ga calculate their momenta. Calculate their momenta. Second one energy of the photon. Second one energy of the photon. थर्ड वन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रा पार्टिकल अंत क्यालक्युलेट दर् मोमेंट क्यालक्युलेट दर् मोमेंट सो हाउ कैन वि डू दिस हाउ कैन वि डू दिस प्लीज थिंक अबउट दिस 
first one first one momentum of the electron momentum of the electron is equals to h divided by lambda e by de broglie wavelength formula ma here h antandre 6.625 into 10 to the power of minus 34 divided by 1 into 10 to the power of minus 9 so momentum of the electron becomes equals to momentum of the electron becomes equals to now it is 6.625 into 10 to the power of minus 34 plus 9 so momentum of the electron becomes equals to if you do simplification you will get uh, 6.625 into 10 to the power of uh, minus 23 and the barutta illi kg meter per second now similarly momentum of the photon is also be written as h divided by lambda photon h divided by lambda photon so not really analyze maadi is to barabhodu anthan bitun sorry think maadi uh, sorry 23 agala illi 25 it should be equals to minus 25 similarly 6.625 into 10 to the power of minus 34 divided by 1 into 10 to the power of minus 9. So, momentum of the photon will also be equal to 6.625 into 10 to the power of minus 25 kg meter per second. So, direct electron and photon particles are the de Broglie wavelength. That is momentum is the same. Vice versa. If both the particles are having the same momenta, their de Broglie wavelength will also be same. So, second question, what is the kinetic energy of the photon particle? What is the energy of the photon particle? Second one, not only energy of the photon, energy of the photon particle will be equals to Hc divided by lambda photon. Hc divided by lambda photon. So please think about this and analyze. Analyze Madi yes to Barutte and Tan Bitun Sare. Think Madi. H Antanre 6.625 into 10 to the power of minus 34. C and the 3 into 10 to the power of 8 divided by 1 into 10 to the power of minus 9. Energy of the photon. Energy of the photon will be equals to the simplify Madi Dira Antanre. Then definitely get 1.99 into 10 to the power of minus 16 joules. And then we get answer. 1.99 into 10 to the power of minus 16 joules. And what is the third question? Third question is uh, electron particle. Kinetic energy of the electron particle. We can write it as uh, P square by 2 M E. And then we What is the momentum of the electron particle they have given? Uh, 6.625 into 10 to the power of minus 25 into 6.625 into 10 to the power of minus 25 whole divided by 2 into what is the mass of the electron 9.1 into 10 to the power of minus 31. So just uh, simplify this value. You simplify maadi. Simplify maadi you will get 2.41 into 10 to the power of uh, Minus 16 joules. Minus 16. I am going to calculate. Calculate. Mari daga almost all. I am going to minus 19. Anta barvek. No deal. Lift minus 50 plus 31. Anta ga minus 19. You will get it. So like that. We have to understand. No deal. Photon. Photon is nothing but a light particle. Light particle. But electron, electron is what? A material particle. Material particle ke kinetic energy and P square by 2m mantha now apply maada bhoodi. Hey, illi the mantha andre? Same. Half mv square formula apply maada daga. Now simplify maada dhe. You will get in terms of momentum. In terms of uh, momentum. Okay. Now let us move on to the, let us move on to the next question. Let us move on to the next question. What they are saying to us. In hell tha yadare anudhuna nodona. No, 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 Please read this question here. Fine, fine. The de Broglie wavelength of the neutron at 127 degree Celsius, given mass of the neutron, Boltzmann's constant, Planck's constant, everything they have given. So, what they are saying, you have to find out what is the de Broglie wavelength of the neutron. So, what is the temperature? 
ನೋಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎಂ ಕೆ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ determine the de broglie wavelength associated with an electron particle electron particle accelerated through a potential difference of 100 volt so v is equals to 100 volt anta kottidare so they are asking us to calculate what is the de broglie wavelength of the electron so lambda e is equals to we know that lambda e is equals to en baru bodu namge direct formula kottidini alva 12.27 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ವಿ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಪದ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಾನೆ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮ ಹಿಯರ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಂ ಇನ್ ಟು ವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್
hence we can say hence we can uh, say uh, what is the correct option here lambda less irbeku illi mostly illi sulpa correction maadko bekagirutte options alli nimge uh, lambda proton alpha baralla illi okay better you change this ma here it is uh, it is uh, less than it is uh, less than hence we can select uh, option b as the right answer please change the option b option b nu sari change maadi ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟಸ್ ಮಾಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy of the proton particle is equals to 4 electron volt and kinetic energy of the alpha particle is equals to 1 electron volt respectively the ratio of de broglie wavelength associated proton divided by alpha and the question kelta idare okay so again we do the simplification here nodi illi namu gottide enadu antandaga de broglie wavelength is equals to h divided by ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ದೆನ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ lambda proton divided by lambda alpha becomes equals to nodi illi mass of the alpha into k alpha divided by mass of the proton into k proton so just substitute all the values here mass of the alpha antandre 4 times k alpha k alpha andre 1 divided by mass of the proton into k proton antandre you will get 4 so ella cancel agutte you will get 4 by 4 which is nothing but 1 is to 1 one is to one hence we can select uh, option b as a right answer option b is a right answer is it clear so like that we have to analyze we have to analyze the formula before solving the question now let us move on to the next one yes these are all the questions or these are all the mcqs which can be expected for your boards as well as for your uh, kcet entrance examination ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಸಹ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇರೋದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಮಚ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಚ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎನ್ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್